தேர்தல் ரத்துன்னு சொல்லும்போது என்ன ஷாக் இருந்ததோ அதே ஷாக் தான் நேற்று இருந்தது நடக்கும் ஆனால் நடக்காது இருக்கும் ஆனால் இருக்காது சம்மந்தப்பட்ட ஆள் வந்து எனக்கு ஓட்டு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேலட் சீட்டு வரலையான்னு சொல்லி கேட்கும்போது காலையில் வந்து ரசிகை மண்டை இப்படி வாங்கிட்டு போயிடுச்சு நேற்று ராத்திரி ரஜினி அவர்களுக்கும் நேற்று ராத்திரி பத்தரை மணி பதினோரு மணிக்கு வரல ரியாஸ் ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறான்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க போஸ்டல் ஓட்டு இல்லைன்னா எனக்கு என்ன கூட போனால் போஸ்டல் ஓட்டு இல்லாமல் கூட எலெக்ஷன் நடந்து அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி அது ஓட்டு எண்ணிக்கையில் வந்து அது என்ன பண்ணுவாங்க ஐஸ்வர் கணேஷ் என்ன மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பொதுவாக நடிகர் சங்கத்துக்கு வர வேண்டிய பணம் அப்படி ஒரு அறக்கட்டளை அது மூலமாக நம்ம பண்ணுவோங்கிறது பண்ணாமல் ப்ரைவேட்டாக பண்ணதுனால அதில் எல்லாம் சங்கடங்கள் வந்தது இறுதியான கேள்வி ஜெயிக்க போதியாது சார் தமிழே அமுதே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவுமா உனக்கும் எனக்கும் அன்பிற்கணி ஆதன் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழகத்தில் இன்னைக்கு பரபரப்பாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கும் விஷயம் நடிகர் சங்க தேர்தல் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்காக சுவாமி சங்கரதாஸ் அணியினுடைய தலைவர் வேட்பாளர் இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் திரு பாக்யராஜ் அவர்களோடு இன்றைக்கு நாம் பேச இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் ஆதன் டிவி நேயர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இப்போ பரபரப்பான இந்த சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கீங்க நேற்றைக்கு இரவு நீதிமன்றத்தினுடைய அறிவிப்பு பிரகாரம் நாளைக்கு மறுபடியும் தேர்தல் நடக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நம்ம வடிவேல் சார் காமெடி மாதிரி இருக்குது நடக்கும் ஆனால் நடக்காது இருக்கும் ஆனால் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி எழுத்துக்கிட்டே இருந்து நேற்று ராத்திரி ஒரு ஒம்பதே முக்காலுக்கு தான் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது சட்டம் நீதி அது இதெல்லாம் சொல்லும்போது அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மரியாதை கொடுத்தாகணும் எனக்கு என்னென்னா இல்லை தேர்தல் ரத்துன்னு சொல்லும்போது என்ன ஷாக் இருந்ததோ அதே ஷாக் தான் நேற்று இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா தேர்தல் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப துரிதமாக வந்து எங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட் இல்லையா அதனால் வெளியூரில் போய் இந்த நாடக கலைஞர்களுடைய ஓட்டுகள் எல்லாம் வாங்கி வரணும்னு சொல்லி இங்கேருந்து சேலத்துக்கு புறப்பட்டு கார்லேயே புறப்பட்டு திருச்சி தஞ்சாவூர் கரூர் நாமக்கல் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி மதுரை வரைக்கும் போயிட்டு டூ டேஸில் முடிச்சுட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அன்றைக்கி நைட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா கணேஷ் அவர்களிடம் என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் அவர் கொஞ்சம் நிறைய வேலைகளில் மாட்டிகிட்ருக்கார் இல்லையா அது இதுன்னு சொல்லி அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேலை உங்களுக்கு ரொம்ப வேலையாக இருந்தால் கூட நான் முதல்ல புறப்பட்டு போயிடுறேன் நீங்கள் அடுத்த ஊர்லேயே ஜாயின் ஆகிக்கோங்க இதுக்கு மேலே அதை தள்ளி போட்டால் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்படுறதுக்கு எல்லாம் துணியெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அன்றைக்கி சாயங்காலம் அவர் வந்தார்னா பார்க்குறது இல்லைன்னா காலையில் ஏழு மணி நம்ம புறப்படுறது தனியாகவாத அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த நேரத்தில் தான் இது வந்தது அதனால் என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா ஒரு யோசனை என்னடா இது அப்படின்ட்டு அப்புறம் இதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் என்ன இதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து அவர் பத்மநாபன் அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் இருக்கார் அவரே வந்து ரத்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறம் சரி கன்ஃபார்மாக ரத்துங்கும் போது சரி ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் டைம் எடுத்துகிட்டே போயிட்டு வந்துடலாம் மறுபடி ஏதாவது எப்போ என்ன டேட் சொல்கிறாங்களா என்னங்கிறத அனுசரிச்சு நீ யாருமே எதிர்பார்க்கல நாளைக்கு மறுபடியும் அதே நல்லா ஆ அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப கன்ஃபார்மாக சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க சரி எதிரணி அப்படிங்கும்போது இப்போ நாங்கள் எப்படி ஜெயிக்கிறோங்கிற மாதிரி அவங்களும் அதே மாதிரி ஜெயிக்கிறோன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களும் தேர்தல் கன்ஃபார்ம்டாக இருக்குது அதே டேட்டில் இருக்குது கன்ஃபார்ம்டு கன்ஃபார்ம்னு அவங்க சொல்லும்போது என்னது ஜட்ஜே சொல்லிட்டார் கோர்ட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் எப்படி இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நினச்சிட்டோம் ஏன்னா தேர்தல் ஆஃபீஸர் சொல்லி அது ஜட்ஜுன்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா ரத்துன்னு அவங்க ஜட்ஜ் அவங்க வச்சு ஜட்ஜு தான் அவர் ஜஸ்டிஸ் பத்தினாவது அதனால் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா இப்போ எங்களுக்கு வந்து போகிறதுக்கான சாவகாசம் நேற்று ராத்திரி சொல்லும்போது இனிமேல் எங்கே போய் எந்த நாடக கலைஞரை பார்த்து எப்படி பேச முடியும் அதனால் இப்போ இது மூலமாக தான் நாடக கலைஞர் எல்லாத்துக்கும் வந்து எங்களுடைய இப்போ தாழ்மையான இதை வந்து விண்ணப்பத்தை வந்து தெரிவிச்சுக்கணும் எங்கள் சுவாமி சங்கரதாசனிக்கு எல்லாத்துக்கும் வாக்களிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா நம்ம பக்கம் நியாயம் இருக்குது அந்த நியாயத்தை இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லிட்டோம் எல்லாத்துலேயும் இப்போவும் அதே தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் என்ன நேரில் போய் கேட்டுருந்தால் இங்கே இருக்கவங்ககிட்ட கூட எனக்கு ஃபோனில் பேசி பண்ணுறது கூட டைம் இல்லாத அளவுக்கு இன்றைக்கும் வந்து நெருக்கமாக வந்து வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் ஏன்னா இதுக்கு நேற்று சொன்னதுனால இன்னும் இப்போ
நடந்து <laughs> 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 அது ஓட்டு எண்ணிக்கையில் வந்து அது என்ன பண்ணுவாங்க போஸ்டல் ஓட்டு வரல நிறைய பேர் இப்படி வர முடியாமல் போயிருக்கு போயிருக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் என்னென்னா இப்போ இங்கிருந்து கிளம்பி போயிருப்பாங்க இல்லையா இல்லை அங்கங்கே வெளியூர் போகிறது அங்கே இங்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்கு நேற்று ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே பதினோரு மணிக்கு மேலே தெரிஞ்சு இப்போ காலையில் தான் சில பேர்த்துக்கெல்லாம் தகவலே தெரிஞ்சு ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி புறப்பட்டு இப்போ அஞ்சு மணிக்குள்ளே வந்து போஸ்ட் வராதவங்களுக்கெல்லாம் இனிமேல் கிடைச்சா அஞ்சு மணிக்குள்ளே எப்படி வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் சில பேர் வந்து நேற்று க கம்ப்ளைண்ட்கள் சிலதெல்லாம் வந்தது இதெல்லாம் நாங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரசீ மன்னத்துக்காரன் போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் அவங்ககிட்ட போய் வாங்கிட்டு போய் போயிட்டான் போஸ்ட் மேனிட்ட காலையில் ஏழரை மணிக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆள் வந்து எனக்கு ஓட்டு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேலட் சீட்டு வரலையான்னு சொல்லி கேட்கும்போது காலையில் வந்து ரசீ மன்னத்தை இப்படி வாங்கிட்டு போயிடுச்சு அவன் உடனே நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் நான் போலீஸுக்கு போகிறேன் அது இதுன்னு சொல்லி அது பண்ணும்போது அப்புறம் இந்த தகவல் தெரிஞ்சு இங்கேருந்து இவங்களே கூட ஃபோனில் வந்து பேசி ஏதோ தெரியாமல் நடந்து போச்சு தப்பாகி போச்சு நீங்கள் எதுவும் பண்ணிக்காதீங்க நம்ம ஏதாவது பேசிக்கி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை சமாதானப்படுத்த முயற்சி பண்ணாங்கட்டு இதெல்லாம் நேற்று ராத்திரி நடந்துருக்கிற விஷயங்கள் நேற்று ஒரு இரவு ஆனால் இது வந்து அங்கங்கே போய் போஸ்ட் மேனாக அவனை அவனை பிடிச்சி காலையில் நேரத்துலேயே வந்து இப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்போ அப்படி வாங்கினாங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ என் பேருக்கு வர வேண்டியது வந்து இன்னொருத்தர் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டாருன்னு சொன்னோம்னா அப்போ நான் கையெழுத்து போட வேண்டியது இல்லையா அவங்களே கையெழுத்து போட்டு அவங்களே ஏதாவது பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க பட் எப்படி இருந்தாலும் சட்டம் ஒன்று சொல்லிடுச்சு நீதிமன்றத்திலேருந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது தேர்தலில் சந்திச்சாங்கன்னு அதில் ஒன்றும் இல்லை பட் நேற்று வரைக்கும் என்ன நடந்ததுங்கிறத நம்ம சொன்னோமே அதுவே போதுமானது அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் என் மனசுக்கெல்லாம் தோணுது அதனால் மக்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இந்த அணி எவ்வளோ பலம் இதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து எனக்கு முக்கியம் இல்லை ஒரு தப்பு நடந்திருக்குன்னு எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் போது நான் என்ன நினச்சேன்னா அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை வெற்றி தோல்விங்கிறது ரெண்டாவது முதல்ல எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிடணும் அப்போ தான் அடுத்த இடம் வந்து இந்த தப்பு கண்டினியூ பண்ண அப்படிப்பாங்க அப்புறம் இப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற அளவுக்கு ஆளுங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போதே அது ஒரு பயமும் வரும் இனி இது வந்து என்னென்னா யார் வந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து இல்லை இல்லை நம்ம யாரும் கேட்குறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது வரும் அப்புறம் அதே மாதிரி சில விளக்கங்கள்லாம் சொல்லிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி என்னென்னா எங்கள் சைடில் வந்து இவரை பற்றி சொல்லும்போது ஐசரி கணேஷ் அவர்களை பற்றி சொல்லும்போது நாசர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டையே வச்சுக்கிட்டு அவரே சொல்லிட்டாரு எத்தனை கோடிகள் கொடுத்தாரு அப்புறம் வாங்கிட்டாரு அப்புறம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு வட்டி இல்லாமல் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் குறைந்த வட்டியில் கொடுத்தாரு இப்படி எல்லாம் பண்ணார் நான் நன்றி மறக்காதவன் நான் அதெல்லாம் மறுக்க மாட்டேன் அப்படி இப்படி எல்லாமே அவரே சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த அணியிலிருந்து வந்தவங்க எல்லாம் கூட அங்கே வேறு எங்கேயோ இருந்து வெளியே புதுசாக முளைச்சி வந்தவங்க இல்லை அங்கிருந்து அதிருப்தி ஆகி மனக்கசப்பில் தான் வந்தவங்க சில பேர் வர முடியல இப்போ செஞ்சு ஓட்டு கடன்கள் மாதிரி ஒரு அணி அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்தாச்சு அந்த அணியை வந்து இப்போ விட்டு கொடுக்க முடியல அந்த அணியை பற்றி நம்ம நம்மளே எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பல்ல கடிச்சிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க அதுலேயே நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து என்னென்னா நான் இதுக்குள்ளே வருவேன் அப்படிங்கிறது போல் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கல அவங்களுக்கும் யோசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை எனக்கும் மற்றவங்ககிட்ட போய் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒரு நாசர்கிட்டையோ மற்றவங்ககிட்டையோ யாருக்கிட்டையோ போய் பேசணும்னா அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அவங்களும் என்ன அப்ரோச்சும் பண்ணலை ஏன்னா அவங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிருக்கு என்னென்ன என்ன வந்து இவங்க அப்ரோச் பண்ண போகிறாரு ஐஸ்வரி கணேஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஐஸ்வரி கணேஷ் என்னை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ அவங்க வந்து என் சன்னுக்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க சாந்தனுக்கிட்ட என்னப்பா இது இப்படி சொல்கிறாங்க உங்கள் அப்பா வந்து தாம என்ன அது என்ன அது அப்படின்னு சொல்லி அவன் உன்ன மம்மி என்ன மம்மி இப்படி சொல்கிறாங்க நெட்டே எனக்கே தெரியாதான் அவங்க அப்பா கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்புறம் என்ன கேட்டாங்க நான் சொன்ன இன்னும் ஒருத்தர் ஒன்று என்னை மீட் பண்ணல யார் இது சொன்னது அப்படின்னா இல்லை இல்லை சோனுக்கிட்ட இப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாண்டவர் அணி சார்பில் சில பேர் அவங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸாக பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது முதல்ல தெரிய தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஸ்வரி அவர்கள் வந்து எங்கிட்ட பேசினார் ராத்திரி பத்தரை மணிக்கு வந்து சொல்லி இப்படி
அதனால் எவ்வளோ வெற்றி வாய்ப்புங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டேன் விஜயகுமாரி அம்மா கிட்டே வந்து பூர்ணிமா வந்து ஃபோன் பண்ணி ஓட்டு சேகரிக்கும் போது ஏன் பாகியராஜ் சார் பேசிக்கலாமில்ல அப்படின்னு அந்த ஆதங்கம் அதே மாதிரி ராதா வந்து என்ன இது ரொம்ப கசகசமாக இருக்கு ஏன் ரெண்டு பேரும் சமாதானமாக பேசிக்க முடியாதா அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னென்னா இது வந்து அவங்க சைடில் முதல்ல இப்படி ஒன்று பிரிய போகிறாங்க இப்படி இதாக போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போதே நாசரோ கார்த்திகோ இது ஸ்டெப் எடுத்திருந்தாங்கன்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு அணிங்கிற மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நாசர் கூட அவர் என்னென்னா இவர் இத்தனை நாளாக அட்டன் பண்ணிக்கல ஈசி மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிக்கல சரியாக வர்றதில்லை போகிறதில்ல அங்கங்கே கவன சிதறல் வந்துருச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கரெக்டு அது அதனால் இப்போ என்ன நஷ்டமாக போச்சு அதனால் என்ன பாதிப்புன்னு தான் கேட்டார் ஒழிய அதை தப்பு அப்படிங்கிறத வந்து அவரால் மறுக்க முடியல ஆனால் என்ன பாதிப்புன்னு சொல்லும்போது என்னால் ஒரே ஒரு பாதிப்பு தான் இப்படி ஒரு அணியை தனியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கல்ல ஏன்னா அவரை பார்க்க முடியல அவரை பேச முடியல அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்க முடியலங்கிறது அதை பற்றி கேள்வி அப்புறம் இந்த தனியாக ராணான்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா இது வந்து ஈவெண்ட் கம்பெனி அவங்களுக்குள்ளேயே ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு அது நிறைய பேர்த்துக்கு மன பொ புகைச்சல் ஏன்னா அதுக்கு வந்து பொதுவாக நடிகர் சங்கத்துக்கு வர வேண்டிய பணம் அப்படி ஒரு அறக்கட்டளை அது மூலமாக நம்ம பண்ணுவோங்கிறது பண்ணாமல் ப்ரைவேட்டாக பண்ணதுனால அதில் எல்லாம் சங்கடங்கள் வந்தது இதெல்லாம் அவங்க கேட்க இதை கே தட்டி கேட்டதுக்கு சங்கீதா மர ஆளுகளில் வெளியே வர வேண்டி வந்தது குட்டி பத்ம இப்படி நிறைய பேர் வந்து ஸோ இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு ஸோ அவங்க பேசுன்னு நினச்சிருந்தால் எப்போவோ பேசியிருந்துக்கலாம் நான் ஏழாந்தேதி நான் சேர்றேன்னா அஞ்சாந்தேதியோ நாலாந்தேதி வரைக்குமே விசாலும் கார்த்திக்கும் வந்து அப்போ தான் வந்து இவரை கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க யார் நம்ம கணேஷ் அவர்களை கூப்பிட்டு அது காலம் கடந்துருச்சு இல்லையா அவர் அணி கிணின்னு எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ நான் நிற்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு நீங்கள் வேணா இது பண்ணுங்கன்னா அப்படி இன்னொரு ஆஃபர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நானும் வேண்டாம் நீங்களும் வேண்டாம் உங்கள் சைடில் வேறு யாரும் இல்லைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு விசால் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வேறு எப்படி வேணால் பண்ணிக்கோங்க நானும் வந்து விலகிக்கிறேன் விலகி நின்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அதனால் தேர்தல் நடக்கட்டும் அல்லது வேறு எப்படி வேணால் பண்ணலான்னு பட் அது எதுவும் ஒத்து வரல போலுக்கு ஸோ இதெல்லாம் டூ லேட் இப்போ நாளைக்கு தேர்தலை சந்திக்கும் போது இப்போ இதை பற்றி இனிமேல் பேசிட்டு கவுண்டிங் எப்போ சார் வைக்கிறாங்க அது எனக்கு தெரியாதுங்க கவுண்டிங் வேணாம் அது ஏன் தள்ளி வச்சுருக்காங்க என்ன இதெல்லாம் சட்டம் சம்மந்தப்பட்டது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல எதுக்காக தள்ளி வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஓட்டு நிறைய பேருக்கு கரெக்டாக போய் சேரில் போஸ்டல் ஓட்டு அப்படிங்கிறது அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ காலையில் தெரிஞ்சு எத்தனை பேர் சாயங்காலத்துக்குள்ளே வந்து அவங்க ஓட்டு கிடைச்சா கூட வச்சு கொண்டு சேர்த்த முடியும் அப்படின்னு தெரியல இதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து தேர்தல் எப்படி கவுண்டிங் பண்ணி வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்க முடியும் அது எனக்கு தெரியல அப்புறம் இது மாதிரி போஸ்டல் ஓட்டுகளை வந்து ரசிகை மன்றம் மூலமாக முன்னாலே கலெக்ட் பண்ணி நீ கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அது எப்படி சட்டப்படி அது என்ன நியாயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல ஸோ இப்படி நிறைய பேர்த்துக்கு போய் ரீச் ஆகாமல் இருக்குது இதெல்லாம் கேஸ் நடக்கும்போது தான் இதாகும் அப்புறம் வந்து இது இந்த கேஸ் மாதிரியே இன்னொரு கேஸ் என்னென்னா அவங்களுக்கு டைமே இல்லை டைம் இல்லாதப்போ அவர் எப்படி போது செய்யலாரு அவர் எப்படி இதை கூட்டலாம் அதை கூட்டலாங்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சங்கத்தினுடைய பயலாவோ இல்லை சட்டத்தினுடைய லாவோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்கு கரெக்டாக தெரியல எனக்கு நம்ம சொன்னது நியாயம் மனசாட்சிப்படி சொல்லியிருக்கோம் அதை வச்சு வாக்காளர்கள் நம்பிக்கை வச்சு இது நல்லபடியாக சீக்கிரமாக வந்து இந்த கட்டடம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் சங்கரதாசு அணிக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கேன்வாஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் இதே போதுமானது மீடியாக்களில் போகிறது அதனால் நம்பிக்கையோடு நாளைக்கு தேர்தல் சந்திக்கிறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இறுதியான கேள்வி ஜெயிக்க போகுதியாரு சார் இதான் நான் சொன்னேன் நாளைக்கு மகிழ்ச்சியோடு தேர்தியை சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இதெல்லாம் சொன்னதில் வந்து இத்தனை நாள்லேயே வந்து டிவியில் வந்ததில் வந்து ஜனங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சுருப்பாங்க என்ன செய்யல என்ன தப்பு அப்படிங்கிறத அதனால் வந்து இந்த அணி வந்தால் சீக்கிரமாக ஓரளவுக்கு அவங்க சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பி சுவாமி சங்கரதாஸ் அணிக்கு ஓட்டு அளிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அட்வான்ஸ் நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் நாங்களும் உங்களுக்கு அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறோம் நீங்களே நடிகர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் நேர்களில் இவ்வளவு நேரம் பரபரப்பான சூழ்நிலையில் திரு இயக்குனர் பாக்யராஜ் அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்துக்கிட்டார் விஷயங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது உங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் வணக்